জি ভাইয়া আজকে তুমি কি করবা আজকে আমি প্রতিবন্ধী টিকটকারকে রোস্ট করব আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা সবাই আছেন ভালো আলহামদুলিল্লাহ আমিও মোটামুটি ভালো আছি তো আজকে ভিডিওর টাইটেল আর থাম্বনেইল দেখে ইতিমধ্যে মানে আপনারা বুঝেই গেছেন যে আজকে আমি রোস্ট করতে যাচ্ছি কয়েকজন প্রতিবন্ধী টিকটকারকে আর অবশ্য অবশ্য প্রথমেই বলছি যারা যারা টিকটকার ইউজ করেন বা টিকটক ইউজ করেন সরি টিকটকার না যারা যারা টিকটক ইউজ করেন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছি এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সকল ক্রিয়েটরকে অবশ্যই অবশ্যই প্রতিবন্ধী বলছি না মাত্র যে মানে কয়েকজনের জন্য আপনাদের পুরো টিকটকারের যে একটা ফ্যামিলি আছে সবার উপরে কিন্তু বদনামটা যায় তো আজকে আমি আসলে মূলত দুই তিনজন টিকটকারকে রোস্ট করবো আর এরা আসলেই প্রতিবন্ধী এরা আপনাদের জন্যই কলঙ্ক আসলে তো বেশি কথা না বলে চলুন আজকে আমাদের ভিডিওটা তৈরি করি আর দেখি ভিডিওর মধ্যে আমি কতটুকু করতে পারি আর অবশ্য অবশ্যই আজকে আমার পিছনে মানে আগুন টাগুন লাগাইছি না বাট পিছনে একটা চেঞ্জিং আনছি পিছনটা একটু সেট আপ সো অবশ্য অবশ্যই কমেন্টও জানাবেন যে পিছনের সাইডটা কি সুন্দর হয়েছে নাকি আরও ইম্প্রুভ করার প্রয়োজন সো বেশি কথা না বলে চলুন শুরু করা যাক আমি টিকটকের শার্ট পড়ছি আরে বুকা এই শার্টটা যখন টিকটকই আবিষ্কার হয়নি মানে যখন টিকটক এত পপুলার হয়নি বা টিকটক সবাই চিনেও না তখন কিন্তু আমি এই শার্টটা কিনেছি অনেকেই আমাকে আবার রাস্তায় না রাস্তায় বা অন্যান্য জায়গায় ফেলে বলে যে ভাই তুমি তো টিকটক করো মেবি তুমি টিকটকের শার্ট পড়ছো ভাই এটা টিকটকের কোনো লগো বা ওয়াটার মার্ক দেওয়া শার্ট না ভাই এটা টিকটকের শার্ট না তো আজকে আমরা প্রথমেই কাকে নিয়ে কথা বলবো ইয়েস আজকে প্রথমেই কথা বলবো মানে বর্তমানের সময়ে সবচেয়ে সমালোচিত আলোচিত একজন টিকটকারকে নিয়ে যার মানে এত বেশি ট্যালেন্ট যে সে দুঃখের সময়ও হাসে কষ্টের সময়ও হাসে আবার হাসির সময়ও হাসে ইভেন সে একজন মোটিভেশনাল মানে স্পিকার মানে সবসময় মোটিভেশনাল স্পিচ দেয় সবাইকে বলে কিন্তু তার একটাই কষ্ট তাকে নিয়ে আমাদের একটাই কষ্ট তা হচ্ছে সে প্রতিটা কষ্টের সময়ও সে হাসি মারে সে প্রতিটা কান্নার সময়ও সে হাসি মারে প্রতিটা হাসির সময়ও সে হাসি মারে মানে তার প্রতিটা জায়গায় শুধু হাসি আর হাসি তো আপনারা হয়তো বুঝেই যাচ্ছেন যে আমি কাকে নিয়ে কথা বলছি আসলে তিনি আর কেউ নন তিনি আমাদের অফুবাই মানে আমাদের অফুবাই সো আজকে আমরা অফুবাইকে নিয়ে প্রথমে কথা বলবো তারপর স্টেপ বাই স্টেপ আরও দু একজন আসতেছেন এই ভিডিওর মধ্যে তো আপনারা অবশ্য অবশ্যই পুরো ভিডিওটা এনজয় করুন এবং দেখুন সো অফুবাই কিভাবে এত পপুলার সবার প্রশ্ন অফুবাই কিভাবে এত পপুলার আসলে অফুবাইয়ের ভিডিও আমিও মাঝে মাঝে দু একটা আমার সামনে আসতো আমিও দেখতাম কিন্তু তখন অফুবাই এত পপুলার ছিলেন না কিন্তু যখন আমাদের ইউটিউবার দ্য আজাইরা এল টিডির সিইও প্রত্যয় হিরন একটা ভিডিও তৈরি করেন যে ভিডিওর মধ্যে উনি প্রতিটা স্টেপেই মানে অফুবাইকে মানে কপি করেছিলেন অফুবাইকে নিয়ে একটু মজা করেছিলেন তারপরে কিন্তু অফুবাই খুব বেশি একজন মানে ফেমাস পাবলিক হয়ে গেছেন সবাই অফুবাই যে নিয়ে মানে রোস্ট করে ট্রোল করে সব কিছু অফুবাই নিয়ে তো যাই হোক প্রত্যয় রনে ভিডিও তৈরি করার পর আবার অফুবাই আর একটা ভিডিও তৈরি করেছেন আপনাদের স্ক্রিনের মধ্যে দেখুন অফুবাই ওই জায়গায় বলেছেন যে প্রত্যয় রন ভাই আপনি আমার প্রত্যহ রন ভাই আপনি আমার ভিডিও কপি করেছেন এই সেই হ্যান্ডেন অনেক কিছু তো যাই হোক আসলে কারো বাসা বা কারো কথা নিয়ে আসলে আমার খুব উক্তি করা বা আমার কিছু আলোচনা করা যায় না কারণ আমিও সিলেটি আর আমার শুদ্ধ বাসার মধ্যেও অনেক মিষ্টি থাকে অনেক ভুল থাকে আস্তে আস্তে ইম্প্রুভ হয় হয়তো অফুবাই এরকম হয়নি ভবিষ্যৎ হবে তো আমি তার মানে কথা নিয়ে তার উচ্চারণ নিয়ে আমি কিছুই করব না কারণ আমি নিজে উইক সো অফুবাইকে মানে একা একা দোষ দিলে হবে না অফুবাইকে একটা দোষ দিলে হবে না তো যাই হোক আমরা এখন অফুবাইয়ের দুই একটা ক্লিপ দেখি এবং রিয়েকশন দিয়ে দেখি অফুবাইয়ের কি অবস্থা মা কখন মিথ্যে কথা বলে জানেন যখন রাতে খাওয়ার সময় মাত্র চারটি রুটি থাকে আর সদস্য সংখ্যা হয় পাঁচজন তখনই মা বলে হ্যাঁ আমি একটু আগে খেয়ে ফেলি এটাই মায়ের ভালোবাসা তুমি আমার বাবা মা গো তুমি আমার মা আচ্ছা প্রথমেই বলি অফুবাই এখানে যে কথাগুলো বলেছেন সব কথাই পারফেক্ট এবং আমার খুব বেশি ভালো লাগছে কিন্তু ভাই সব কিছুর পরে কেন ভাই তোমার হাসতে হবে ভাই এত ইমোশনাল একটা জিনিস আপনি বললেন আমাদের তারপর আপনি একটু শেয়ার থাকবেন একটু ইমোশনাল রিয়েকশন দিবেন আপনি ভাই তখনও আসেন মানে ভাই এত হাসি রাখেন কই ভাই মানে কোন জায়গা কোন সিদ্ধতে থাকে ভাই এত হাসি কোন খানায় থাকে ভাই এত হাসি তো যাই হোক সব কিছুর পর অফুবাইয়ের সুলের কালারের উপর তো ভাই আমি ক্রাশ মানে অফুবাই অফুবাই সুলে যে কালার দিয়েছেন ভাই ভাই মানে আপনাদের বলছি অস্থির এই ট্রেন্ডটা ফলো করতে হবে অবশ্যই অবশ্যই যদি আপনি টিকটকার হন প্লাস আপনি যদি সেলিব্রিটি হতে চান ফেমাস হতে চান তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আপনার এইরকম গোকালার চুলের প্রয়োজন আছে 
হাগু কালার চুলের প্রয়োজন আছে হ্যাঁ আপনারাও করতে পারেন যদি फेमस হতে চান তো যাই হোক আমরা আমাদের অফু ভাইয়ের একটা ভিডিও দেখছি এখন আমরা অফু ভাইয়ের দুই নম্বর ভিডিওটা দেখতে যাচ্ছি দেখি অফু ভাই দুই নম্বর ভিডিওতে কি বলেন একটা কথা সব সময় মনে রাখবা রাস্তা দিয়ে মাল যায় না তোমার বোনের মতো আরো কয়েকজন মিষ্টি বোনেরা যায় ঠিক একই অবস্থা ভাই এত সুন্দর স্পিচ এত সুন্দর কথা সব শেষে ভাই এই বত্রিশটা দাঁতের ওই রিয়েকশনটা কেন্দ্রে ভাই ভাই তুমি জানো ভাই তোমাকে এত পচানো হয় ভাই এই রিয়েকশনের জন্য এই হাসির রিয়েকশনের জন্য ভাই তারপরও কেন মানে লাস্ট মুহূর্তে তোমাকে এই রকম একটা হাসি দিতে হবে এবং স্লো মোশন একটা ভিডিও করতেই হবে ভাই কেন মানে তোমার সমস্যাটা কি ভাই মানে কোন অঙ্গে সমস্যা না তুমি না হাসলে তোমার পেট পেতা করে না না হাসলে তোমার হাগু হয় না ভাই কোনটা আচ্ছা যাই হোক অনেক কথা বলছি এখন থেকে আমাদের অফু ভাইয়ের তিন নম্বর ভিডিওটা দেখি অফু ভাই অনেক ভিডিও করে বাট আমি সিলেক্ট করি তিনটা অফু ভাই ভিডিও রাখছি সবাই বেশি ফানিগুলো দিয়ে অনেকেই ভিডিও করে ফেলছে ইতিমধ্যে তাই আমি একটু ইমোশনাল টাইপের ভিডিওগুলো আনছি বাট ভাই সবগুলাতেই এই যে বত্রিশটা দাঁত মার্কা যে হাসি আছে ওইটা টিকি মারে ভাই তো যাই হোক অপু ভাইয়ের মানে অফু ভাইয়ের দুইটা ভিডিও আমরা ইতিমধ্যেই দেখে ফেলেছি এখন আমরা অফু ভাইয়ের তিন নম্বর ভিডিও দেখতে যাচ্ছি এবং তিন নম্বর ভিডিওতে অফু ভাই কী করে দেখি আমরা রিয়েকশন দেই কি রে কালকে না তোর পাতলা ভাই কেনা হয়েছিল আজও আছে ভাই হাসবো না কাঁদবো আরে ভাই তোর পাতলা পায়খানা যে হয়েছে ওইটা মানে বাথরুমে হয় না ভাই ওইটা তোর চুলে হয়েছে চুলে তোর চুলে হয়েছে ভাই চুলে বুঝছস তোর পাতলা পায়খানা তোর চুলে হয়েছে যার কারণে চুলে এই কালার বুঝছস আর পাতলা পায়খানা নিয়ে এত ইমোশনাল এত স্যাডনেস এত স্যাড রিয়েকশন আর ভাই মার কথা বোনের কথা করার মানে বলার পর দেখি কি মানে ওই রকম বত্রিশটা মফিজ মার্কে হাসি মারো স্ক্যান ভাই মানে কি জন্য ভাই যদি আমার ভিডিওটা ভাই কোনোভাবে আপনার মতো একজন বিশাল সেলিব্রিটির সামনে যায় তাইলে বলছি ভাই আপনার কথাগুলো পারফেক্ট হয় কথাগুলো ভালো হয় ভালো লাগে কিন্তু ভাই আপনার রিয়েকশন মানে কোন ইমোশনাল কথার উপর হাসির রিয়েকশন দেন আর ফানি কথার উপর কান্নার রিয়েকশন দেয় ভাই মানে দেন ভাই এটা কেন তো যাই হোক সবাই অফু ভাইরে নিয়ে অনেক আলোচনা সমালোচনা করে আমি অফু ভাইকে নিয়ে বেশি পচাবো না এখন আমরা আরেকটা প্রতিবন্ধীর কাছে যাচ্ছি আর ওই প্রতিবন্ধীটা আসলে টিকটক কিং নাকি মানে ওর নামে টিকটক কিং সাইফুল দিয়ে মানে রাখছে আর ওর স্টাইলটা কি জানো ভাই মানে যা করবা মানে যে ও যদি কান্না করে ও যদি হাসে ও যদি নাচে সব জায়গায় ভাই এটা করবে মানে এটা কি এটার কোনো বিশ্লেষণ আমি গুগলেও মানে তুকিয়ে পাইনি ভাই মানে এটা কি তো যাই হোক আমরা এখন ওই মানে ওই প্রতিবন্ধী দুই নম্বর প্রতিবন্ধীটার উপর রিয়েকশন দেই আর তারপর আবার তিন নম্বর কিন্তু আরেকটা প্রতিবন্ধী আছে তিন নম্বর আরেকটা প্রতিবন্ধী আছে যেটা মানে দেখার জন্য আমি নিজেও প্রস্তুত না আর আপনারাও হয়তো প্রস্তুত না তো আগেই বলছি তিন নম্বর প্রতিবন্ধীটাকে দেখার আগে আপনারা ভিডিওটা স্কিপ করবেন না তিন নম্বর প্রতিবন্ধী পর্যন্ত অপেক্ষা করুন সো দুই নম্বর প্রতিবন্ধীর ভিডিওটা দেখি আমরা দেখি ওকে ভাই ওনার নাম হচ্ছে টিকটক কিং সাইফুল সেভেন আবার ওনার আবার নিক নেম দেওয়া নাগিন ভাই নাগিন মানে কি জানোস ভাই তুই নাগিন কি তুই তুই বড় বেইমানের সাথে নাচলি কাঁদলি সব কিছু ঠিক আছে তোর রিয়েকশন টিকটকে এইরকমই ভিডিও করে আচ্ছা ঠিক আছে মানলাম বাট এটা কি ভাই মানে তোর প্রতিটা কাজের পরেই আমি দেখি এটা মানে এটা কি এটা কার পাশে মারস তুই মানে কার মাথায় মারস তুই এটা আমার একটু তা বোঝা আর যদি কেউ বুঝে থাকেন একটু তা কমেন্ট বক্সে জানাবেন তো দেখি আমরা তার দুই নম্বর রিয়েকশনটা দেখি ভাই গানটা এত ইমোশনাল একটা স্যাড গান আচ্ছা ঠিক আছে তার রিয়েকশন প্রতিবারই শাটার কলারটা টান দেয় কিন্তু ভাই ছিঁড়ে না ভাই ছি যদি ছিঁড়তে নাই পারোস তাইলে কেন মানে এরকম করোস এগুলো কেন করোস আর এই ভিডিওতেও ভাই এটা আছে ভাই এটা কি রে ভাই এলা এটা কি মানে এটা দিলে কি ভিউজ আসে না কমেন্ট আসে না লাইক আসে ভাই এটা একটু আমার কেউ জানাবেন তাইলে আমিও 
নেক্সটটাকে টিকটক করলে ওইগুলোতে মানে এটা দিব মার্গিনের এটা দিব আর কি তো যাই হোক তিন নম্বরটা দেখি আমরা ওর ওর তিন নম্বর ভিডিও তারপর তিন নম্বর প্রতিবন্ধীর কাছে আমরা যাচ্ছি সো আগে ওর তিন নম্বরটা দেখি বাইরে বাই বলেছিলে গো ভালোবাসি গো অত কষ্টের একটা দুঃখের গান গানের মধ্যে আমরা কাঁদে সে নাচে নাচার সাথে সাথে কাঁদে আবার কাঁদার সাথে সাথে তার এটা তো আছে মানে এটা কি রে ভাই মানে এটা তো পাকতেই হবে শালা তোদের মতো দুই একটা টিকটকারের কারণে পুরো টিকটকের মানে টিকটক ইন্ডাস্ট্রি মানে টিকটক যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েট করে তাদের সবার বললাম ভাই এই তোদের মতো কয়েকজনের কারণে পুরো টিকটকার সবই প্রতিবন্ধী হয়ে যাচ্ছে তো যাই হোক এখন তিন নম্বর প্রতিবন্ধীকে দেখার পালা সো তিন নম্বর প্রতিবন্ধীকে এখন আমরা দেখব নাম বলছি না দেখি আপনারা চিনতে পারেন কি পারেন না তো যাই হোক তিন নম্বর প্রতিবন্ধীকে আপনারা ইতিমধ্যে দেখেই ফেলেছেন আর তিন নম্বর প্রতিবন্ধীটা আর কেউ না আমি নিজেই আর তখন আমি প্রথম টিকটকে ভিডিও করি আর টিকটকে ভিডিও করার পর আমার এই ভিডিওতে মানে এই ভিডিওটা আপলোড করার পরে পরেই সাথে সাথে ওয়ান লাখ মানে এক লক্ষ ভিউ হয়ে যায় যে জায়গায় এত ভালো কোয়ালিটির ভিডিও করেও আমরা ইউটিউবে ভিউ পাই না ওই জায়গায় ওই ভিডিওটাতে আমার এক লক্ষ প্লাস ভিউ হয়ে যায় তারপর শরীরে একটা স্পিড আসে কয়েকটা চোদ্দ পনেরোটা কি বিশটা হবে ভিডিও আমি করছি হাইয়েস্ট এই রকম প্রতিবন্ধী টাইপের আর কোনো ভিডিও করে নাই ভাই চাইলে চেক করতে পারেন নিজ থেকে গিয়ে শুধু এই একটা ভিডিও করেছি এবং এই ভিডিওটা আমি ডিলিটও করি নাই রাখছি শুধু এই কারণে আমি আমার নিজেকে পচাই নো ভাই আর এই ভিডিওটা আমি ডিলিট করে দেবো যদি আমার এই ভিডিওর মানে লাইক যদি পাঁচকে মাত্র পাঁচকে লাইক হলে এই ভিডিওটাই আমি ডিলিট করে দেবো আমার টিকটক অ্যাকাউন্ট থেকে আর অবশ্যই অবশ্যই যারা যারা মানে টিকটক করেন আমি সবাইকে বলছি সব টিকটক আর কিন্তু খারাপ না বা সব কিন্তু খারাপ কন্টেন্ট ক্রিয়েটর নয় কিন্তু কয়েকজনের কারণে সবার বদনাম যেমন আমার মতো কয়েকজনের কারণে হয়তো সবার বদনাম আমি একটা ভিডিও করেছি তাও অন্য একজনকে ফলো করে অন্য একজন এইরকম টাইপের ভিডিও করছিলো বলে আমি কিন্তু করছি তো ওরা করছে এইরকম এই যেমন অফু ভাই তারপর আমার নাগিন ভাই তো আরও দুইজন দুই তিনজন নাগিন নাগিন করবে বা অফু ভাই অফু ভাই করবে তাই আমি সবাইকে বলছি যারা টিকটককে ইউজ করেন অবশ্যই অবশ্যই টিকটক একটা প্ল্যাটফর্ম ভিডিও প্ল্যাটফর্ম বর্তমানে অনেক ফেমাস যে জায়গায় ওয়ান বিলিয়ন মানুষ প্লে স্টোর থেকে এটা ডাউনলোড করেছে তার মানে অনেক বিগ অ্যামাউন্টের মানুষ এই টিকটক ইউজ করে তো এটাকে অবশ্যই অবশ্যই ভালো ভালো কাজে লাগাই আর অবশ্যই অবশ্যই ভালো কাজ করতে হলে পনেরো সেকেন্ড বা ষাট সেকেন্ডটাও ভালো কাজ করা যায় হয়তো টিকটকের অনেক কন্টেন্ট ক্রিয়েটার আসেন যাদের ভিডিওগুলো অনেক ভালো হয় আমি পার্সোনালি লাইক করি বা টিকটক পার্সেস ইউটিউবের যে একটা ওয়ার হয়েছিল ওই সময় আমি আমার টিকটক অ্যাকাউন্টটা মানে টিকটকের অ্যাপসটাই ডিলিট করে দিই কিন্তু এই চ্যানেলের গত কালকের ভিডিওতে মানে কালকে না কি জানি না আমি তো দুদিন পরে এই ভিডিও আপলোড করছি তো গত ভিডিওতে আমি আবার টিকটকটা ইনস্টল করি আমি ওই ভিডিওটা তৈরি করার জন্য তো টিকটক এখন আমার ফোনে ইনস্টল রয়েছে আর আমি টিকটকে সবাইকে মোটামুটি দেখি কোন ধরনের কন্টেন্ট হয় আর টিকটকের উপর কথা বলতে হলে তো অবশ্যই অবশ্যই ভিডিও কিছু দেখার প্রয়োজন আছে তো যাই হোক আজকের ভিডিওটা কেমন হলো আর কেমন লাগলো আপনাদের কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর আপনারা যদি সামনে চান যে আমার এই চ্যানেলে এই রকম ভিডিও আরও আসুক তাহলে অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর অবশ্যই অবশ্যই আমি আপনাদের এখন নতুন নতুন নিত্য নতুন জিনিস এবং ভালো ভালো কন্টেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করব আর অবশ্যই অবশ্যই সবাই আমাকে সাপোর্ট করবেন ভালোবাসবেন আর আমার সেকেন্ড চ্যানেলের লিঙ্কে আমার ডিসক্রিপশনে আসে ওই চ্যানেলটা ওকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর অবশ্যই অবশ্যই আমার সাথে থাকবেন সো দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো টপিক ভিডিও অথবা নেক্সট কোনো রোস্ট ভিডিও অথবা নেক্সট কোনো প্রাঙ্কলে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম